అస్సలాం అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతు సోదరులారా సోదరీ మనులారా కొద్దిమంది సహోదరులు ఎక్కువగా అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏమిటి అంటే అఫ్రోజ్ భాయ్ రంజాన్ యొక్క ఉపవాసాలు ఎప్పుడు ప్రారంభం అలాగే తరావీ నమాజ్ ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభం అని చెప్పి ఎక్కువగా అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న ఇది అయితే అసలు విషయం ఏమిటంటే దైవ ప్రవక్త హజరత్ మహమ్మద్ సల్లహు అలహి వసల్లం సెలవిచ్చారు మీరు నెల పడుపును చూసి అంటే నెల వంకను చూసి ఉపవాసాలు మర్నాడు రోజు ప్రారంభించండి అలాగే నెలపడుపును చూసి నెలవంకను చూసే ఉపవాసాలు విరమించండి అన్నారు ఈరోజు ఇరవై రెండో తారీఖు ఉదాహరణకి రేపు మనకి నెలపడుపు కనబడితే నెలవంక కనబడితే ఎల్లుండ ఉపవాసాలు ప్రారంభం రేపు రాత్రి తరావీ నమాజ్ ప్రారంభం ఓకేనా ఒకవేళ రేపు నెలవంక నెలపడుపు కనపడలేదు అనుకోండి మనం ఇతర రాష్ట్రాలు లేదా ఇతర జిల్లాల వారిని కూడా మనం సంప్రదించాము అడిగాం అక్కడ ఏమైనా కనబడిందా నెలపడుపు నెలవంక ఏమైనా అక్కడ కనబడిందా అని చెప్పి అడిగాం అక్కడ ఏం లేదు అన్నారనుకోండి ఎల్లుండ మనం చూడాలి నెలవంక అంటే నెలపడుపు మనం చూసుకోవాలి నెలపడుపు మనం చూసుకొని ఎల్లుండ సాయంత్రం అంటే ఎల్లుండ రాత్రి తరావీ నమాజ్ మొదలెట్టాలి అలాగే అవతల ఎల్లుండ మనం ఉపవాసాలు ప్రారంభించాలి ఓకేనండి అంటే నేను చెప్పేది ఏమిటంటే నెల వంక కనపడకుండా నెల పడుపును చూడకుండా మన ఉపవాసాలైనా తరావీ నమాజ్ అయినా డిక్లేర్ చేయడానికి లేదు ఒకవేళ పూర్తిగా మబ్బులుగా ఉంది ఎక్కడా కనపడటం లేదనుకోండి అప్పుడు మన ధార్మిక పండితులు క్యాలెండర్ యొక్క లెక్క ప్రకారంగా అంటే షాబాన్ ఈరోజు ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు అయిపోయింది ముప్పయో తారీఖు అయిపోయింది ఇంకా రంజాన్ ఫస్ట్ తారీఖు మొదలైపోయింది అంటే అప్పుడు ఆ లెక్క ప్రకారముగా ఉపవాసాలు ఉండమని చెప్పి మనకి ఒక విధానంలో వారు చెప్తారు అంటే క్యాలెండర్ యొక్క లెక్కల్లో వారు చెప్తారు ఇప్పుడైతే బాగుంది ఎండాకాలమే కాబట్టి నెలపడుపు కూడా బాగానే కనబడుతుంది కాబట్టి ఆకాశం కూడా మబ్బులు లేకుండా బాగానే ఉంది కాబట్టి మనం కాస్త రేపు చూద్దాం ఓకేనా రేపు తెలిస్తే కనుక ఖచ్చితంగా నేను మెసేజ్ పెడతాను నేను తెలియజేస్తాను మీకు తెలియజేయకుండా ఉండను కదా అలాగే కొద్దిమంది నన్ను అఫ్రోజ్ భాయ్ నమ ఉపవాసాలు టైమింగ్స్ క్యాలెండర్లు ఏమైనా ఉంటే పంపించండి అన్నారు నాకు ఇంకా రాలేదండి ఒకవేళ వస్తే తప్పకుండా పంపుతాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు షట్డౌన్ నడుస్తుంది కదా దానికోసం ప్రింటింగ్ మిషన్లు కూడా ఖాళీగా ఉన్నాయి అంటే ఖాళీ అంటే ప్రింటింగ్ మిషన్లు కూడా తెరవట్లేదు దానికోసమే ఎక్కడ కూడా ఇవి ప్రింటింగ్ అవినట్టు అయితే నాకు తెలియలేదు ఒకటి రెండు వచ్చాయి అయితే అది నా దగ్గర డెలెట్ అయిపోయింది వైజాగ్ ఒకటి వచ్చింది డెలీట్ అయిపోయింది హైదరాబాద్ ఒకటి వచ్చింది డెలీట్ అయిపోయింది ప్రొద్దున్న నేను వాట్సాప్ అన్ఇన్స్టాల్ కొట్టినప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు అది డెలీట్ అయిపోయింది ఈలోపు ఎవరు ఏ జిల్లా వాళ్ళు నాకు పంపినా నేను తప్పకుండా మన గ్రూపుల్లో పెడతాను ఇన్షా అల్లా ఓకేనా భయ్ అల్లా తబార్ ఒక తాలా ఒక్క ఘడియ కూడా మన సమయం వ్యర్థం చేయకుండా ఈ రమజాన్ నెల అంతా కూడా అల్లాను సంతోషింపజేసుకునే పనులు చేసేటువంటి భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక అలాగే సోదరులారా సోదరీ మనులారా ఇంతకు ముందంటే రంజాన్ నెల ఉపవాసాలు ఉండమంటే మాకు షాప్ ఉంటుంది పని ఉంటుంది ఎండలో పని చేయాలి అక్కడ పని చేయాలి ఎక్కడ పని చేయాలి అని చెప్పి ఏదో మన వాళ్ళు కొద్దిమంది అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమీ లేదు అల్లా తాను అందరినీ ఖాళీగా పెట్టాడు ఓకేనా అందరినీ ఖాళీగా ఇంట్లో పెట్టాడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఉపవాసాలు ఉండే ప్రయత్నం చేయండి ఇది మొదటి విషయం రెండవది కొద్దిమంది పేదోళ్ళు ఉంటారు మన ఇంటి పక్కన మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళ మనశాక్షి అంటే వాళ్ళ ఆత్మ ఆత్మాభిమానం కలిగినటువంటి ముస్లింలు అనమాట వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం లేకపోయినా ఉన్నట్టు నటిస్తారు అలాంటి వాళ్ళని మనం కాస్త తెలుసుకొని సహరీకి ఇఫ్తార్కి ఏమైనా కొద్దిగా మనం మన స్తోమత పట్టి నేనేమి ఎక్కువ ఇవ్వంటలేదు మన స్తోమత పట్టి మనం ఇద్దాం దాని ద్వారా వాళ్ళు సహరి ఇఫ్తార్ చేస్తూ ఉంటే ఆ పుణ్యం అంతా కూడా అల్లాత బారుకుతాల మన ఖాతాలో తప్పకుండా రాస్తాడు వాళ్ళకు కూడా ఉపవాసం ఉన్నందుకు వాళ్ళకు కూడా పుణ్యం వస్తుంది అలాగే మనం సహరి ఇఫ్తార్ ఇంతజాం చేసినందుకు మనకు కూడా పుణ్యం వస్తుంది అల్లాత బారుకుతాల మీకు నాకు చెప్పి వినడం కంటే ఆచరించే భాగ్యం ప్రసాదించుగాక అల్లాతో నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి దువా ఏంటంటే ఓ అల్లా ఇన్ని సంవత్సరాలు మేము ఎన్నో తప్పులు చేస్తాం నీకు అయిష్టమైన పనులు చేస్తాం కోపపడే పనులు చేస్తాం మమ్మల్ని క్షమించు మేము హృదయపూర్వకంగా క్షమాపణ అడుగుతూ ఉన్నాం ఓ అల్లా ఎవరైతే పేదవాళ్ళు పేదరికంతో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకి పేదరికం దూరపరిచి ఎలా ప్రశాంతమైనటువంటి జీవితం గడిపేటువంటి భాగ్యాన్ని ప్రసాదించు ఎవరికైతే ఆహారం లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాళ్ళందరికీ ఆహారం ప్రసాదించు ఈ రమజాన్లో మేము ఒక్క గడియ కూడా వ్యర్థం చేయకుండా నీకు ఇష్టమైన పనులు చేసేటువంటి భాగ్యాన్ని ప్రసాదించు అస్సలాం అలైకుం వరహమతుల్లాహి వరకాతు అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వరకాతు మన ఛానల్లో ఉన్నటువంటి ఒక లక్ష ఇరవై ఎనిమిది వేల మంది సహోదరులతో ఒక విన్నపం ఏమిటంటే సోదరులరా అతి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మజీద్ యొక్క ఇమాములను కాస్త దృష్టిలో పెట్టుకోండి మౌజులని కాస్త దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఇమాం మరియు మౌ
మన ఊరు మనం బాధ్యత తీసుకుంటామని వస్తారు వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మనం వాళ్ళకి జీతాల విషయంలో పట్టించుకోకపోవడం ఉంటే మనం చాలా బాధపడాల్సిన విషయం ఎందుకంటే మనం జీతాలు ఇవ్వకపోతే వాళ్ళకి ఇంటర్ది ఏమి ఆగదు కదా కరెంటు బిల్లు ఏమి ఆగదు కదా ఓకేనా వాళ్ళ అవసరాలు ఏమి ఆగవు కదా వాళ్ళ ఆకలి అయితే ఆగదు కదా దానికోసం కాస్త అది పట్టించుకోండి అలాగే ప్రభుత్వం వారు కూడా ఇప్పుడు ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చారన్నట్టుగా తెలిసింది దయచేసి ఎవరైతే నమాజ్ చదువుతారో వారందరూ కూడా ఒక బాధ్యతగా మజీద్ యొక్క ఎవరైతే పెద్దలు ఉంటారో వాళ్లతోటి అడిగి తీసుకొని ఇమాంకి ఇప్పించండి ఎందుకంటే కొద్దిమంది ఎలా ఉన్నారంటే ఆ డబ్బులు ఇమాములకి ఇవ్వడానికి చేతులు రావట్లేదు మా మసీద్ పెద్దలైతే అల్లాదే వల్ల మమ్మల్ని పిలిపించి మరీ దగ్గరుండి డబ్బులకి అది అప్లికేషన్లు పెట్టించారు మాకు అలహమ్దుల్లా అయితే కొన్ని మసీదులు ఎలా ఉన్నారంటే ఆ డబ్బులు వచ్చినవి కూడా ఇవ్వడానికి బాధపడిపోతున్నారు అనమాట కొంతమంది దానికోసం కాస్త మీరు పెద్ద మనసు చేసుకొని ఈ డబ్బులు ఏవైతే ప్రభుత్వం ఇస్తుందో అది కొంతమంది మసీద్ యొక్క అకౌంట్ ఇచ్చారు కొంతమంది వేరే వాళ్ళ యొక్క అకౌంట్లు ఇచ్చారు దానివల్ల ఏంటంటే ఇమాములకి సరిగ్గా వెళ్ళడం లేదు దానికోసం ఏమిటో కొద్దిమంది ఇమాములకు వెళ్ళినా ఆ మసీద్కి పనిచేస్తా అని చెప్పి ఇమాముల దగ్గర కూడా అలా ఆక్కునే వాళ్ళు ఉన్నారు అంత మంచి వాళ్ళు ఉన్నారనమాట మరి రేపు అల్లా దగ్గర ఏం జవాబు చెప్తారో అది అల్లా ఇష్టం వాళ్ళ ఇష్టం అది వాళ్ళు చూసుకో వాళ్ళ గురించి అల్లా చూసుకుంటాడు అయితే మన బాధ్యతగా కాస్త ఇమాముల్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఈ మౌజుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఇది మన బాధ్యత వాళ్ళు మన మీద ఒక నమ్మకం పెట్టుకొని అంటే ఈ ఊరు వాళ్ళు రమ్మన్నారు కదా అని చెప్పేసి ఒక నమ్మకం మీద వస్తారు అల్లా తబార్ ఒక తాలా మీకు నాకు చెప్పే విధంగా ఆచరించేటువంటి భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక అస్సలాం వాళ్ళకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతు తెలుగు ఇస్లాం సన్మార్గం యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ టచ్ చేయండి మన వీడియోస్ లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి